আসসালামু আলাইকুম দর্শক আমন্ত্রণ মাই টিভি রাতের সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমরা দুজন আমি ফারজানা আলম আমি হাফিজ খন্দকার সংবাদে শুরুতেই জানিয়ে দেব স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক সংবাদ শিরোনাম আগামী তো মানুষ নৌকায় ভোট দেবে বলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম উন্নয়ন আর প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ভুল করবে না জনগণ মন্তব্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গণতন্ত্রবিহীন উন্নয়ন অর্থহীন বললেন মওদুদ খালদাজিয়ার আমলে হাওয়া ভবনের উন্নয়ন হয়েছিল দাবি হাসানুল হকিনুর শেষ বিদায় নিলেন নেপালের বিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় নিহত পাইলট আবিদ সুলতানের স্ত্রী আফসানা খানম বনানিতে হবে তাফন আমদানি স্বল্পতায় রাজধানীর বাজারগুলোতে চালের দাম বেড়েই চলছে বাড়তি দামে বিক্রি হচ্ছে গরুর মাংস অভিযোগ ক্রেতাদের দর্শক শুনছিলেন স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক সংবাদ শিরোনাম সংবাদ এছাড়াও থাকছে মাই টিভি শুক্রবারের বিশেষ আয়োজন আমাদের চোখ এবার বিস্তারিত দেশে যে পরিমাণ উন্নয়ন হয়েছে তাতে জনগণ আবারও নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগকে নির্বাচিত করবে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় আয়োজিত জনসভায় তিনি একথা বলেন জনসভায় আরও বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর কবির নানক সাংগঠনিক সম্পাদক খালিদ মাহমুদ চৌধুরী এমপি শেখ হাসিনার নেতৃত্ব আর উন্নয়ন দেখে জনগণ ভুল করবে না বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল সকালে বঙ্গবন্ধু এভিনিউ দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পঁচিশ মার্চ গণহত্যা দিবস এবং ছাব্বিশ মার্চ স্বাধীনতা দিবসের কর্মসূচি সফল করতে মহানগর আওয়ামী লীগের বর্ধিত সভায় তিনি এসব কথা জানান আর খাদ্যমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম বলেন বিএনপির ভাঙন শুরু হওয়া সময়ের ব্যাপার মাত্র তাদের দলের ভাঙ্গন তারা ঠেকাতে পারবেন না কোনো অবস্থাতেই অনিবার্য তাদের দলের ভাঙ্গন এটা সময়ের ব্যাপার মাত্র বিএনপির দলীয় ভাঙ্গন সৃষ্টি হওয়াটা এটা সময়ের ব্যাপার মাত্র এটা আমরা যথাসময়ে দেখতে পারবো তাদের অস্তিত্ব কিভাবে বিলীন হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে আমরা মনে করি আবারও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নেতৃত্বে আগামী ইলেকশনে আবারও তার নেতৃত্বে বাংলাদেশের মানুষ তাকে ভোটের মাধ্যমে জয়যুক্ত করবেন তিনি নেতৃত্ব দিবেন এবং আমাদের আমরা যেটা হৃদয়ে ধারণ করছি বাংলাদেশকে নিয়ে সেই জায়গাটিতে আমরা যেতে পারব আমরা উন্নত বাংলাদেশের শুধু স্বপ্ন দেখছি না আমরা সেটা বাস্তবায়ন করব আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানি বলেছেন বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হয়েছে এটা বিএনপি সহ্য হচ্ছে না যারা পাকিস্তানের প্রেতাত্মা তারা বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা দেখতে পারে না বেলা এগারোটায় কুষ্টিয়া পৌরসভা অডিটোরিয়ামে স্বাধীনতা শিক্ষক পরিষদের দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে যোগ দিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন আজকে বিএনপি নেতাদের কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে যে বাংলাদেশের এই উন্নয়ন অগ্রগতি তাদের গাত্রে জ্বালা শুরু হয়েছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বা বর্তমান সরকার আদালতের পরে কখনো হস্তক্ষেপ করে নাই বেগম খালেদা জিয়া তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতেই আদালত তাকে কারাদণ্ড দিয়েছেন দেশে গণতন্ত্র নেই অভিযোগ করে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার মৌদুদ আহমেদ বলেছেন গণতন্ত্রবিহীন উন্নয়ন অর্থহীন অপর এক সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির নেতা রুহুল কবির রিজভি অভিযোগ করেন মামলায় আইনি লড়াইয়ের জন্য খালদা জিয়াকে ওকালতনামায় স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে অসহযোগিতা করছে কারা কর্তৃপক্ষ উন্নয়নশীল দেশ বাংলাদেশ স্বীকৃতি লাভ করেছে সেই জন্য উৎসব করা হচ্ছে যেখানে গণতন্ত্র নাই সেখানে উন্নয়নশীলতা অর্থহীন একক সরকারের কোনো কৃতিত্ব নাই এতে যদি বিএনপি ক্ষমতায় থাকত তাহলে আরে সাত আট বছর আগে আমরা এই উন্নয়নশীল দেশের স্বীকৃতি পেতাম এই সরকারের দুর্নীতির কারণে আজকে এত বিলম্বিত হয়েছে আমাদের এই স্বীকৃতি লাভ করার ক্ষেত্রে তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু বলেছেন বেগম খালদা জিয়ার আমলে তিনি শুধু 
হাওয়া ভবনের উন্নয়ন করেছিলেন আর শেখ হাসিনা পুরো দেশের উন্নয়ন করেছেন যার সুফল দেশবাসীর সাথে বিএনপি সদস্যরাও ভোগ করছেন দুপুরে কুষ্টিয়ার দিশা রেস্ট হাউজে নেতাকর্মীদের সাথে মতবিনিময়কালে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন ইনু বলেন বাংলাদেশের সংবিধান ও গণতন্ত্র রক্ষার জন্য নির্বাচন যথাসময় হবে আইনত বিএনপি কে নির্বাচনের বাইরে রাখা হয়নি যে নির্বাচন সম্পর্কে তারা কোনো নির্বাচনী ব্যবস্থা পরিবর্তনের কোনো সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব আজ পর্যন্ত হাজির করতে পারবে তার মানে ওদের নির্বাচন তাদের এজেন্ডা না এজেন্ডা হচ্ছে পানি খোলা করা বিভ্রান্তি তৈরি করা উন্নয়নের ব্যাপারে বলতে হয় যে বেগম খালেদা জিয়া তার আমলে শুধু হাওয়া ভবনের উন্নয়ন করেছিলেন নেপালের বিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় নিহত পাইলট আবিদ সুলতানের স্ত্রী আফসানা খানম আর নেই সকাল সাড়ে নয়টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান ইন্ডানিল্লাহি ও ইন্ডাইল্লাহি রাজিউন জানাজা শেষে স্বামীর কবরের পাশে দাফন করা হয় তাকে ক্যাপ্টেন আবিদের মৃত্যু সংবাদ শোনার পর রোববার থেকে আফসানার মাথায় প্রচণ্ড যন্ত্রণা বোধ করলে তাকে উত্তরা একটি বেসরকারি ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছিল পরে শেরে বাংলা নগরের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরো সায়েন্স অ্যান্ড হাসপাতালে ভর্তি করা হয় আজ তেইশে মার্চ বিশ্ব আবহাওয়া দিবস বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও দিবসটি পালিত হচ্ছে বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আবহাওয়ার বিরূপ আচরণ ক্রমেই উষ্ণ করে তুলছে বিশ্ব পরিমণ্ডল আর আবহাওয়াবিদরা এজন্য দায়ী করলেন অপরিকল্পিত শিল্পায়ন ও নগরায়নকে আবু সাইদপুর বিশেষ রিপোর্ট ঋতু বৈচিত্র্য আর সরঋতু দেশ বাংলাদেশ তবে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সেই ঋতু এখন আর নেই শীত হেমন্ত আর বসন্ত তো দূরের কথা কখনো গরম আর কখনো ঠান্ডা যেন বিরূপ প্রভাব পড়েছে মানব দেহে তবে কেন এই বৈরী প্রভাব আর কেনই বা এই পরিবর্তন সেই ব্যাখ্যা দিলেন এই আবহাবিদ গত একশো বছরে যদি আমরা বলি যে তাহলে দেখব যে বাংলাদেশের তাপমাত্রা সেটা হয়েছে যে দশমিক সাত ডিগ্রির মতো বেড়ে গেছে আর কি তো কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে একেবারে যে ঢালাওভাবে বলা যাবে যে পুরোটাই জলবায়ু পরিবর্তন সেটা না এটার সাথে জড়িত আছে মনুষ্য সৃষ্টি কারণ আছে অবশ্যই তার কারণ প্রচুর জনসংখ্যা বেড়ে গেছে এবং এত পরিমাণ গাছপালা কাটা হচ্ছে কলকারখানা চলে আসছে যানবাহন চলে আসছে যার ফলে পরিবেশের উপর একটা বিরূপ প্রভাব পড়ে গেছে আবহাওয়া অধিদপ্তরের পরিচালক বলছেন যত্রতত্র ভাবে শিল্পায়ন ও নগরায়নের ফলে এই পরিস্থিতি শিল্পায়নের ফলে অপরিকল্পিত নগরায়নের ফলে বায়ুমণ্ডলের একটি নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে ছয়টি ঋতুর একটি নির্দিষ্ট পরিমাপ ছিল কিন্তু এই যে শিল্পায়নের ফলে যে অপরিণামদর্শী কার্বন নিষ্ফোরণ ক্লোরোফোলো কার্বন তারপরে বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলোকে পরিবেশ এবং জলবায়ুর দিকে লক্ষ্য না রেখে করা হয়েছে সে কারণে এখানে একটি অসাম্য অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে তবে পরামর্শ আইন প্রণয়ন করা হচ্ছে বলেও জানান এই দুই বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশ সরকার একটি আবহাওয়া আইন প্রস্তুত করেছেন এবং সেটি জাতীয় সংসদে পাশের অপেক্ষায় আছে প্রকৃতিকে কখনো আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো না সেটাকে বিভিন্ন ব্যবস্থার মাধ্যমে মোকাবেলা করা যাবে আবু সেদপু মাইটিভি ঢাকা সেটা প্রভাব তো আছেই আমদানি স্বল্পতার কারণে রাজধানীর বাজারগুলোতে চালের দাম দিন দিন বেড়েই চলছে মিনিকেট ও আটাশ চালের চাল কেজি প্রতি বিক্রি হচ্ছে বাষট্টি থেকে পঁয়ষট্টি টাকা দরে নাজির শাহেল কাটারি ভোগ সহ অন্যান্য চালের দামও বাড়তি এছাড়া গরুর মাংসের দাম বেশি বলেও অভিযোগ ক্রেতাদের জাহিদ আহমেদ বাবুর রিপোর্টে বিস্তারিত রাজধানীর পাড়া মহল্লার দোকানগুলোতে গোমাংস বিক্রি হচ্ছে কেজি প্রতি চারশো আশি থেকে পাঁচশো টাকা দরে মাংসের নির্ধারিত মূল্য বেঁধে দেওয়ার পরও অতিরিক্ত নেওয়া হচ্ছে কেন জানতে চাইলে দোকানের সাপ কথা দেশি গরু বলে কথা মহল্লায় দেশি গরু বিক্রি করি এই জন্য অনেক জায়গায় মহিষ বিক্রি করে একটু দাম কম বেছে এখানে চারশো আশি টাকা আমরা বিক্রি করি দেশি গরু চারশো আশি টাকা একটু আগে বলেন পাঁচশো টাকা বেশি পাঁচশো টাকা বেশি বেশি ওই যে দেশি গরু এই এই বইলা বেশি থোকা আছে এটা হলো গরু আর ওইখানে অনেকে মহেশ বিক্রি করে এলাকার দোকানের তথ্য অনুযায়ী খোঁজ নিতে যাওয়া হয় নগরীর কারণ বাজারের গোমাংসের দোকানে এখানে বোঝার উপায় নেই 
কোনটি গরু নাকি মহিষ বর্তমান গরুর মাংস মাংস 480 টাকা কেজি যেহেতু আমাদের কেতাও কম বৈরাগত ভাবে কোনো মাল আসতেছে না সিন্ডিকেট সেই আগের তুলনার মতো চালু হয়ে গেছে আমরা আদের এখানে মোষ বিক্রি হয় না এর মাংস কেজি কত করে মোষের মাংস আমাদের এখানে 440 টাকা এখানে গরুকে মহিষ বলে চালিয়ে দিচ্ছে এমন দোকানের সংখ্যাও কম নয় মাংস দামটা কম্পারেটিভলি বেশি মনে হচ্ছে কারণ আমি গত সপ্তাহেও মাংস কিনেছি তো ওই রেটে এবং এই রেটের মধ্যে অনেক ডিফারেন্স মনে হচ্ছে ওদিকে আগুন লেগেছে রাজধানীর চালের বাজারে মোটা কম দামি চাল এখন 45 থেকে 52 টাকা দর দেখে শঙ্কিত ক্রেতা সাধারণ চালের দামটা মানে মাত্রাতে রিক্ত বেশি মনে হচ্ছে চালের বাজারে দাম দেখে এই মনে হচ্ছে যে চালের যে পরিমাণ দাম এত দাম দিয়ে চাল কিনে ঢাকা শহরে আসলে থাকা মানে থাকাই যাচ্ছে না কাটারি ভোগ হলো 86 টাকা কেজি চিনি গুড়া হলো 85 টাকা কেজি মোটা চাল 42 টাকা কেজি মিনিগেট সালটা একটু বেশি বেশি কারণ হলো কি এটা হলো গত সিজনে তো মিনিগেট হয় নাই বৈশাখ মাস আসবে ওই সময় চাল উৎপন্ন হবে চাল দামটা ওই সময় কম কমতে পারে বাজারে তরি তরকারি সহনীয় পর্যায়ে থাকলেও মাছের দাম আগের মতোই চড়া বেড়েছে কাগজি লেবুর দাম 1 কেজি 25 কেজি 25 কেজি কিনা আছে 400 টাকা হয়তো আপনারা নিয়ে আসবে 25 টাকা কেজি গত সপ্তাহে আমি যেটা করেছি একই দাম কিন্তু আপনি যদি এক মাস বা দুই মাস আগের সাথে কম্পেয়ার করেন তাহলে আসলে একটু বেশি जाहिद अहमेद बाबू माई टी ढाका विशेष आयोजन चोख निजे एक बाड़ी किंबा माथा गोजार ठाई केंा जाए राजधानी भाड़ा बाड़ी किंबा चाकुर सुबादे प्रतिष्ठान आवशिक भवने जरा दीर्घ दिन बसबाज कर तरह चावाओ एर व्यतिक्रम नये आद की से स्वप्न पूरण होना हम क्यों करणी बाकी दर्शक विस्तारित आरो महबूब शेखो तरह विशेष रिपोर्टे कैमरा छिले हसन विश्वास आजीज एवं कोली दंपति दूजनी पेशाजीवी चाकुर सुबादे राजधानी बनानी स्वयत्शासित प्रतिष्ठान आवशिक भवने बसबाज भलो आबकि मिले दूजने जब कर मैं हजबैंड करें आज दीर्घ सतााश बसर जो चाकी कर चार बस मत ची तब चाकुर समय जत ही फूरिए जा तुम बाढ़ चिंता नगरी कैक जुग बसबाजी असंख्य मानुष जर बसिभाग मध्यबित्त परिवार राजधानी बसबाजी प्राय सबाई थे भाड़ा बसाय आयर सिंह भाग चले जाए बाड़ी भाड़ार जोान दीते भाड़ा खंड जमी ना पेतम तो पक्षे प्राइटली लैंड कड़ी करा सम्भव छा संकट निसने गत कैक दशक सक्रिय आवासन शिल्पर सम्पृक्तरा तब उच्च मूल्य कारण एदि के दृष्टि दिए लाभ है ना मध्यबित्तर प्रतिबंधकता जेटा लक्ष्य करी से प्रथम हल रेजिस्ट्रेशन व्यय आठ लक्ष दस लक्ष टा खरच जो पंचाश लक्ष टी रेजिस्ट्रेशन सरकार फी दी तेल तरह एक बिराट एक समस्या गणपूर्तमंत्री 
তাদেরকে ইনসেন্টিভ দিতে হবে সরকারিভাবে আমরা আবাসন তো মানে অ্যাপার্টমেন্ট আমরা একটা এমন একটা পদ্ধতি করতেছি যাতে করে মানুষের কাছে অ্যাফোর্ডেবল প্রাইস বুক ভরা আশা নিয়ে নগরীতে আসে প্রতিটা মানুষ কিন্তু কজনেরই বা পূরণ হয় সে আশা বিশেষ করে নিজের সারা জীবনের সঞ্চয়ের মাধ্যমে হলেও একটি মাথা গোজার ঠিকানা এক টুকরো জমি কিংবা একটি ফ্ল্যাট মধ্যবিত্তের যে স্বপ্ন সেই স্বপ্ন থেকে যায় অধরাই বিশ্লেষকরা বলছেন সেই স্বপ্ন পূরণে দরকার একটি চুৎসই পরিকল্পনা এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের বহির্বিশ্বের অনেক দেশের মতো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ দর্শক মাই টিভি আপনাদের টিভি তাই আপনাদের কথাগুলো সব সময় আমাদের চোখ দিয়ে তুলে ধরছি আমি মাহবুব সৈকত নাগরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট যে কোনো বিষয় আপনিও জানাতে পারেন আমাদেরকে বগুড়ার শেরপুরে দশটি ইউনিয়ন ও একটি পৌর অঞ্চলে কয়েক হাজার নারী এখন পেশাজীবী হয়েছেন আরও হাজার হাজার নারী নিজেকে গড়ে তুলছেন স্বাবলম্বী হিসেবে নারীদের দক্ষ মানব সম্পদের রূপান্তরের জন্য এ এলাকায় নেওয়া হয়েছে বহুমুখী সরকারি উদ্যোগ বগুড়ার শেরপুর প্রতিনিধি শামীম সরকার বিদ্যুতের রিপোর্ট জানাচ্ছেন রাজিয়া সুলতানা স্মৃতি মানব জীবনে পেশা হচ্ছে চলমান সমাজ কাঠামোতে একটি আলোচিত বিষয় উত্তর জনপদের বগুড়ার শেরপুর উপজেলার নারীরা নিজ নিজ চিন্তাশক্তির ভিত্তিতে আজ বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত সরকারি দপ্তর ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে যেমন অনেকে দায়িত্ব পালন করছেন তেমনি অনেকে যুক্ত আছেন কৃষিকাজে দুশো টাকা পয় একশো টাকা পয় সময়তে ওই টাকাটা দিয়ে আমরা সংসারে উন্নতির কাজে লাগাচ্ছি এটা দিয়ে আমাদের সংসার চলিচ্ছে আমরা যাতালে কাজ করে প্রতি সপ্তাহে এক হাজার টাকায় এই দিয়ে আমাদের সংসারে উন্নতি হয় অনেকেই সংসারের কাজের পাশাপাশি বুনছেন সুতার টুপি কেউ বা তৈরি করছেন নকশি কাঁথা প্রত্যেকেরই স্বপ্ন স্বাবলম্বী পারিবারিক জীবনের আমরা সংসারের কাজের ফাঁকে দুটা একটা করে টুপি বানাই সেই টুপি বিক্রি করে চল্লিশ টাকা করে পাই সেই টাকা আমরা সংসারের কাজে লাগাই আমরা ডালা বনাই ডালা বনাইয়া পয়সা ইনকাম করি এক সপ্তাহে পনেরো টাকা দাম পাই এই টাকাটা আমরা সংসারে উন্নতি বাড়াই আর পরিবার সমাজ এবং রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাঠামোতে নারীর গুরুত্বপূর্ণ অবদান তৈরির জন্য কাজ করছে বিভিন্ন সংগঠন সরকারি সহযোগিতা বৃদ্ধি করলে নারীরা আরো স্বাবলম্বী হতে পারবে শেরপুর উপজেলায় নারীদের উন্নয়নে সরকারি বিভিন্ন উদ্যোগ সম্বন্ধে জানালেন উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা শেরপুর উপজেলায় সরকারি বেসরকারি কর্মের পাশাপাশি হস্ত ও কুটির শিল্প কৃষি ক্ষেত খামার ব্যবসা বাণিজ্য কয়েক হাজার নারী কর্মরত আছেন তাদের জীবন মান উন্নয়নে সরকারের পক্ষে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর বিভিন্ন প্রশিক্ষণ সহ নারী উন্নয়নে কাজ করছে আর স্থানীয় উপজেলা প্রশাসন জানিয়েছেন নারীর উন্নয়নে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক বিভিন্ন পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে শেরপুর উপজেলা প্রশাসন বিভিন্ন দপ্তরের মাধ্যমে তাদের প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদান সহ কারিগরি সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে সরকারি বহুমুখী পদক্ষেপে আর সংশ্লিষ্টদের তদারকিতে নারীরাও স্বাবলম্বী হবে এমনটাই প্রত্যাশা সকলের বরিশালের কীর্তনখোলা ও সুগন্ধা নদীতে এলাকার প্রভাবশালীরা প্রকাশ্যে অবৈধ বালু উত্তোলন করছে ভাঙছে নদীর পার ফলে হুমকির মুখে পড়ছে আব্দুর রব সেরনিয়াবাদ সেতু দোষীদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি এলাকাবাসীর নদী ভাঙন এলাকা ঘুরে বরিশাল প্রতিনিধি পারভেজ রাসেলের রিপোর্ট প্রতি বছর সরকার দক্ষিণাঞ্চলের নদী ভাঙন রক্ষায় বরাদ্দ করে কোটি কোটি টাকা অথচ অপরিকল্পিত ডেজিং আর অবৈধ বালু উত্তোলনের ফলে কাজে আসছে না কোনো পরিকল্পনা প্রভাবশালীদের ছত্রছায় পরিকল্পনাবিহীন বালু উত্তোলনের ফলে প্রতিদিনই দক্ষিণের জনপদের শত শত স্থলভাগ তলিয়ে যায় নদীতে যার ফলে হুমকির মুখে শহীদ আব্দুর রব সেনিয়াবাদ সেতু ও ক্যাপ্টেন মহিদ্দিন জাহাঙ্গীর সেতু ক্যাপ্টেন মহিদ্দিন জাহাঙ্গীর ব্রিজের পাদদেশে স্কুলটা স্কুলটা আর দুই হাত ভাঙলি স্কুলটা ভেঙে যাবে এবং সাথে সাথে স্কুলটা ভাঙলি ব্রিজটা আর থাকবে না এই ভাঙন রোদের ব্যবস্থা করার জন্য দক্ষিণ অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা সুবহল থাকে সাধারণ মানুষ মনে করে প্রশাসন একটু কঠোর হলেই ভাঙন রোদে নেয়া পরিকল্পনাগুলো সফলতার মুখ দেখবে এই অবৈধ বালু উত্তোলনটা থামানো যায় আমরা আনছে মেস্তরি আনছে এই জায়গায় নদী ভাঙনে একদম মানে বিলীন হয়ে গেছে এবং এখনো ভাঙতেছে তারা যেভাবে অবৈধভাবে বালি উত্তোলন করতেছে তাদের বারণ করলেও তারা শোনে না তারা বিভিন্ন প্রভাবশালী মহলের লোক আর বরিশাল নদী বন্দর যুগ্ম পরিচালক বলেন 
নদী ভাঙন নাব্যতা সংকট ও চ্যানেল নষ্টর কারণ অবৈধ বালু উত্তোলন লোকাল ড্রেজার দিয়ে বালু উত্তোলন করার কারণে আমাদের নদীপথে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয় চ্যানেল চ্যানেল মেইনটেইন করা যাচ্ছে না আর দু বছরের সৃষ্টি হয় খুব শীঘ্রই জেলা প্রশাসক মহোদয়ের সাথে বিষয়টা নিয়ে বসে এটাকে যেটাই ধরতে পারবো সেটাকে যেন একেবারেই ডিস্ট্রয়েড করে ধ্বংস করে দেওয়া যায় কারণ ধ্বংস না করলে এ কাজ চলতেই থাকবে এসব কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িতদের আইনের আওতায় আনা জরুরি নদী ভাঙন ও সেতু রক্ষায় অবৈধ এসব বালু উত্তোলনকারীদের বিরুদ্ধে এখনই কঠোর ব্যবস্থা নিবেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এমন প্রত্যাশা দক্ষিণাঞ্চলবাসীর পারভেজ রাসেল মাইটিভি বরিশাল এবার আমাদের বিনোদন নিজের স্বপ্ন পূরণের জন্য এক হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে ছবি নির্মাণ করতে যাচ্ছেন নায়ক আমির খান অন্যদিকে গায়ক কবির সুমন তার শেষ জীবনের স্বপ্ন বাংলা খেল তৈরির কাজে হাত দিয়েছেন এদিকে শিশু শিল্পী দিঘি সিনেমায় অভিনয় নয় বুয়েটে পড়ে প্রকৌশলী হবার স্বপ্ন দেখছেন জোরে সরেই আরও জানাচ্ছেন আমিরুল মমিনের মালিক শিশু শিল্পী দিঘির কথা নিশ্চয়ই মনে আছে আপনাদের বাংলা সিনেমায় দুর্দান্ত অভিনয় করে সবার হৃদয় জয় করা এই শিশু শিল্পী এখন আর শিশু নেই সে এখন প্রকৌশলী হবার স্বপ্ন দেখছে আপাতত আমি পড়াশোনা নিয়ে আছি আপাতত কিছু করছি না যদি আমি আসি ফিল্মে কিংবা মিলে তবে আসি তখন ওটা বুঝে যাবে যে কেমন হবে বলিউড সুপারস্টার আমির খানের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন মহাভারত নির্মাণ করবেন এবার তার স্বপ্ন পূরণ করে দিচ্ছেন ভারতের প্রখ্যাত শিল্পপতি মুকেশ আম্বানি মহাভারতের জন্য তিনি বরাদ্দ রেখেছেন এক হাজার কোটি টাকা এই ছবিতে কাজ করবেন একাধিক পরিচালক আর অভিনয় করবেন অর্ধশত স্টার জীবনমুখী বাংলা গানের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী কবির সুমন বাংলা ভাষায় খেয়াল না থাকলেও তিনি এবার বাংলা খেয়াল রচনায় হাত দিয়েছেন গান নিয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার পর কবির সুমন বাংলা খেয়াল রচনার ক্ষেত্রেও শতভাগ সফল হবেন বলে জানিয়েছেন গণমাধ্যমকে লাখ লাখ টাকা ব্যয় করে বাংলাদেশে নির্মিত হচ্ছে বিগ বাজেটের মিউজিক ভিডিও প্রত্যেকটা কাজ আমি একটু সময় নিয়ে করি আমি চাই যেমন পোষা পাখি যে আমি রিলিজ করলাম পোষা পাখি ইতিমধ্যে আমি অনেক ভালো রেসপন্স পেয়েছি তো আরও দেখব যে পাবলিক কি গান চায় আমার কাছ থেকে কি রকম হলে আমার যে ভুলগুলো আছে সেগুলো আমি সংশোধন করে নিব কিন্তু প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে গানের কথা সুর আগে না মিউজিক ভিডিও আগে নির্বাচনে কিংবা রাজনীতির মাঠে কোনো প্রকার পেশি শক্তিকে ভয় পায় না আওয়ামী লীগ এমন মন্তব্য করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছেন দেশের গণতন্ত্র রক্ষা উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় নৌকা ও শেখ হাসিনার কোনো বিকল্প নেই রাজধানীর গুলশান ইয়ুত ক্লাবে ঢাকা উত্তর আওয়ামী লীগের বর্ধিত সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন তথ্য মন্ত্রণালয় সংসদীয় কমিটির সভাপতি এ কে এম রহমতউল্লাহর সভাপতিত্বে আয়োজিত সভায় আওয়ামী লীগ ও এর বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের নেতারা উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগ কোনোদিন নির্বাচনে ভোটে ভয় পায় না সেজন্যই আওয়ামী লীগের সবসময় জয় হয়ে আসছে 
কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীরা সবসময় ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসতে চায় ষড়যন্ত্র আগেও ছিল এখনও আছে ষড়যন্ত্র চলবে কিন্তু তার দাঁত ভাঙা জবাব আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দিয়ে চলছেন এবং ভবিষ্যতে দিবেন আমাদের আমাদের দেশের জনগণকে সঙ্গে নিয়ে আমরা আবারও নির্বাচনের বৈচারণী পার করব আমরা আবারও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়তে সন্তান ও শিক্ষার্থীদের প্রকৃত মানুষ করার আহ্বান জানিয়েছেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান নূর তিনি আজ বিকেলে গাজীপুরের কাপাসিয়ার তারাগঞ্জ এইচ এন উচ্চ বিদ্যালয় অ্যান্ড কলেজে শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে দুদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী দিনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রীর উপপ্রেস সচিব আশরাফুল আলম খোকনের পৃষ্ঠপোষকতায় শতবর্ষ পূর্তি উদযাপন অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম গাজীপুর জেলা প্রশাসক ড দেওয়ান মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির এর আগে বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন গাজীপুর চার আসনের সংসদ সদস্য সিমিন হোসেন রিমি এবার প্রবাসী সংবাদ বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণে যোগ্যতা অর্জন করায় সৌদি আরব রিয়াদ বাংলাদেশ দূতাবাসে পাসপোর্ট সেবা সপ্তাহের আয়োজন করা হয়েছে রিয়াদ বাংলাদেশ দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত গোলাম মসি এই সেবা কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন এই সেবা বিশ থেকে ২৬ মার্চ পর্যন্ত চলবে এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন কার্যালয় প্রধান ড ফরিদ উদ্দিন লেবার কাউন্সিলর সরওয়ার আলম কাউন্সিলর বর্সির আহমেদ প্রেস সচিব ফখরুল ইসলাম দূতাবাসের লেবার উইং দ্বিতীয় কাউন্সিলর শফিকুর রহমান ফার্স্ট সেক্রেটারি কাজী নজরুল ইসলাম বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের যোগ্যতা অর্জন করায় কুয়েতস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের হলরুমে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় কাউন্সিলর দূতালয় প্রধান মোহাম্মদ আনিসুজ্জামানের সঞ্চালনায় কুয়েতে নিযুক্ত বাংলাদেশ দূতাবাসের মান্যরব রাষ্ট্রদূত এস এম আবুল কাশেমের সভাপতিত্বে এতে উপস্থিত ছিলেন ডিফেন্স অ্যাটাশে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শাহ সগিরুল্লাহ ইসলাম দূতাবাসের শ্রম সচিব আব্দুল লতিফ খান প্রথম সচিব জহিরুল ইসলাম খান অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ উন্নয়নমুখী দিকগুলো তুলে ধরে কুয়েতের রাজনৈতিক সামাজিক ও কমিউনিটি নেতারা বক্তব্য রাখেন পরে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কুয়েতের স্বনামধন্য সঙ্গীত ও নৃত্যশিল্পীরা অংশগ্রহণ করেন সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিসুর একটি হোটেলের সামনে গাড়ি বোমা বিস্ফোরণে অন্তত চোদ্দ জন নিহত হয়েছে আহত হয়েছে আরও দশ জন দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায় বৃহস্পতিবার মোগাদিসুর মাকা আল মোকাররামা রোডে জনপ্রিয় ওই হেলিয়া হোটেলের সামনে এই ঘটনা ঘটে হোটেলটির সামনে সাধারণ মানুষের ভিড়ের মধ্যে ওই বিস্ফোরণ ঘটানো হয় বিস্ফোরণের পর সেখানে ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় আশেপাশের ভবনের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে এবারে খেলার সংবাদ কাল থেকে শুরু হচ্ছে ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেটের সুপার লিগের খেলা মিরপুরে গাজী গ্রুপের মুখোমুখি হবে আবাহনী বিকেএসপিতে শেখ জামাল লড়বে লিজেন্ড অব রূপগঞ্জের বিপক্ষে এবং ফতুল্লায় খেলাঘরের প্রতিপক্ষ প্রাইম দোলেশ্বর গ্রুপ পর্বে দুর্দান্ত খেলে সুপার লিগ নিশ্চিত করে আবাহনী এগারো ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে থেকেই পরের রাউন্ড নিশ্চিত করে ধানমন্ডির জায়েন্টরা অন্যদিকে সমান খেলায় বারো পয়েন্ট নিয়ে ষষ্ঠ স্থানে থেকে সুপার সিক্স নিশ্চিত করে গাজী গ্রুপ এদিকে ফতুল্লায় টেবিলে পঞ্চম স্থানে থেকে গ্রুপ পর্ব শেষ করা শেখ জামালের প্রতিপক্ষ লিজেন্ড অব রূপগঞ্জ চোদ্দ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে থেকে শিরোপার দাবিদার হয়ে দাঁড়িয়েছে রূপগঞ্জ জয় দিয়ে সুপার লিগ শুরু করতে চায় তারা তবে তাদেরকে ছেড়ে কথা বলবে না শেখ জামাল ম্যাচগুলো শুরু হবে সকাল নয়টায় দর্শক ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য এছাড়া অনলাইনে মাই টিভি সংবাদ পেতে ভিজিট করুন ডাব্লিউডাব্লিউডাব্লিউ দর্শক আর ইউটিউবে আমাদের সকল অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা দর্শক আমাদের পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আমরা দুজন আমি ফারজান আলম আমি হাফিজ খন্দকার আল্লাহ হাফেজ